ഹായ് ഗൈസ് എല്ലാവർക്കും ഡി ഐ വൈ വിത്ത് ആഷിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനലിൽ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കിയിട്ട് ഇഷ്ടമായാലും ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക അടുത്തുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെല്ല് മറക്കാണ്ട് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തേക്കാം കേട്ടോ ഡ്രീം ക്യാച്ചർ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിന്ന് കാണാൻ പോകുന്നത് അതിനായിട്ട് ഇതുപോലൊരു റിങ് ആവശ്യമുണ്ട് മെറ്റലിൻ്റെ റിങ് പല സൈസിലുള്ളത് നമുക്ക് കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും അതല്ലെങ്കിൽ ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് എംബ്രോയിഡറി ഒക്കെ തുന്നാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണ ഫ്രെയിം ആണ് പിന്നെ നമുക്കിതുപോലെ വള യൂസ് ചെയ്യാം വലിയ ആൾക്കാർ വള കുട്ടികളുടെ വളയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഡ്രീം ക്യാച്ചറിൻ്റെ സൈസ് അനുസരിച്ച് ഇതുപോലുള്ള എന്ത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് വുളൻ ത്രെഡാണ് കമ്പിളി നൂല് അത് ഇഷ്ടമുള്ള കളർ നമുക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ് ആദ്യം തന്നെ ഈ വുളൻ ത്രെഡ് നമ്മൾ ഈ ഫ്രെയിമിൽ ചുറ്റി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിനായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കെട്ടിക്കൊടുക്കണം നല്ല ടൈറ്റ് ചെയ്ത് രണ്ട് പ്രാവശ്യം നമ്മളിത് കെട്ടിക്കൊടുക്കാം ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം ഞാനിവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് കളയണില്ല ഇതുപോലെ ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് ചുറ്റി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണത് നമുക്ക് ഈ ഫ്രെയിം ഫുള്ളായിട്ട് ഈ വുളൻ ത്രെഡ് വെച്ചിട്ട് ചുറ്റി കൊടുക്കണം നല്ല ടൈറ്റ് ചെയ്ത് നീറ്റായിട്ട് ചുറ്റി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് കുറച്ച് സമയമെടുക്കണ കാര്യമാണ് എങ്കിലും നല്ല നീറ്റായിട്ട് ചുറ്റി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഭംഗി നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ ഗ്യാപ്പ് ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് നല്ല ടൈറ്റ് ചെയ്ത് ചുറ്റി കൊടുക്കണം ഇതാ ഇതുപോലെ നല്ല ടൈറ്റ് ചെയ്ത് പിടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചുറ്റി കൊടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം കഴിയാറായിട്ടുണ്ട് ചെറിയൊരു പോഷൻ മാത്രം നമുക്കിനി ചുറ്റാനായിട്ട് ബാക്കിയുള്ളൂ അതും കൂടി ഞാനിവിടെ ചുറ്റി കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ലാസ്റ്റ് വരുന്ന നൂലില്ലേ അത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കെട്ടിക്കൊടുക്കാം രണ്ട് പ്രാവശ്യം നമ്മൾ കെട്ടിക്കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ നീണ്ടു നിൽക്കണ ഭാഗം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുക അതിന് ശേഷം ഇതിൽ കുറച്ച് ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഫാബ്രിക് ഗ്ലൂ ആണ് യൂസ് ചെയ്യണത് ഏത് ഗ്ലൂ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം കാരണം ഇത് നല്ല സെക്യൂർ ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഇതുപോലുള്ള കോട്ടൺ ത്രെഡാണ് നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എംബ്രോയിഡറി ത്രെഡിൽ അത് യൂസ് ചെയ്യാം ഏത് കളർ വേണം എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ ഞാനിവിടെ ഒരു ക്രീം കളറാണ് യൂസ് ചെയ്യണത് ഈ ത്രെഡ് എവിടെയാണ് കെട്ടി കൊടുക്കണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാണ് ആദ്യം നമ്മൾ മുകളിൽ മാർക്ക് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ നേരെ താഴെ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യാണ് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് സൈഡിലും നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഈ രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെയും ഇടയിലായിട്ട് ഏകദേശം ഒരേ ഡിസ്റ്റൻസിൽ നമ്മൾ രണ്ടെണ്ണം കൂടി മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ക്ലോക്കിലെ നമ്പേഴ്സിലെ ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ഞാനിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ നമ്മുടെ ഈ ത്രെഡ് എടുത്തിട്ട് ഈ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ലേ ഇതുപോലെ ആ മാർക്കിൽ കൂടെ നമ്മൾ കെട്ടിക്കൊടുക്കാം ഈ ബാക്കി വരണം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ട് ഗ്ലോ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ ഇനിയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ ത്രെഡ് ഞാൻ ഈ റിങ്ങിൻ്റെ അടിയിൽ കൂടെ എടുത്തിട്ട് തൊട്ടടുത്തുള്ള മാർക്കില്ലേ അതിൽ കൂടെ വേണം ഇങ്ങനെ എടുക്കാനായിട്ട് അതിനുശേഷം ഒന്ന് ലോക്ക് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ എടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നല്ല ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ലേ ആ മാർക്കിൽ വേണം നമ്മൾ ഇതുപോലെ ചുറ്റി ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഈ സെയിം സ്റ്റെപ്പ് തന്നെ നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇതാ ഇതുപോലെ ഈ റിങ്ങിൻ്റെ താഴെ കൂടെ നമ്മൾ എടുക്കുക മുകളിലേക്ക് എടുക്കുക അതിനുശേഷം ഇതാ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ വലിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ സെയിം തന്നെ നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം ചുറ്റും നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കുക ഇതാ ഇപ്പം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് എവിടെയാണോ അവിടെ തന്നെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നൂല് കുറച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ നൂല് കഴിയാറായ
നേരത്തത്തെ പോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് ഇതാ ഈ തൊട്ടടുത്തുള്ള ആ ത്രെഡിൻ്റെ നടുക്കിൽ കൂടെ വേണം നമ്മൾ ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ഇതാ ഇതിങ്ങനെ നല്ല ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വലിച്ച് പിടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ശരിക്കും നെറ്റിൻ്റെ ഒരു ഷേപ്പ് കിട്ടും ഇത് തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോവാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിപ്പോൾ ഇത്രയും ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതിൽ ബീഡ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മളുടെ ഇഷ്ടമാണ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നമ്മൾ ബീഡ്സൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇതുപോലെ ബീഡ്സ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ആ ഒരു ത്രെഡിൻ്റെ നടുക്കി കൂടെ ഇതുപോലെ ടൈറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഇഷ്ടമുള്ള കളർ ബീഡ്സ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഇതിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നടുക്കിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് നടുക്കിലും ഞാനൊരു ബീഡ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം ലാസ്റ്റുള്ള ആ ത്രെഡ് നമ്മൾ കെട്ടിക്കൊടുക്കാം ഇനി ഞാനിവിടെ വളയാണ് യൂസ് ചെയ്യണത് കുട്ടികളുടെ വളയാണ് ഇതിലും നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത സെയിം സ്റ്റെപ്പ് തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഫെതേഴ്സ് ആണ് ഇഷ്ടമുള്ള കളർ ഫെതേഴ്സ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ചെറുതും വലുതും ആയിട്ടുള്ള എങ്ങനെയുള്ളത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ ഫെതർ ഇതിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഇതിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് കെട്ടിക്കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിൽ ബീഡ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എത്രയെണ്ണം വേണമെങ്കിലും ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ നമ്മളുടെ ഇഷ്ടമാണ് ഞാനിവിടെ രണ്ടെണ്ണം ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം ഈ ത്രെഡ് ഒന്ന് കെട്ടിക്കൊടുക്കുക ഇത്രയും നീളത്തിൽ ത്രെഡ് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഭാഗം കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാണ് അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഈ ഫെതറിൻ്റെ ഇതുപോലെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഭാഗമല്ലേ അത് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാണ് കാരണം എൻ്റെ ഈ ഫെതറ് കുറച്ച് വലുതായതുകൊണ്ട് ബീഡ്സിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗം കയറ്റി വയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാനിത് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാണ് ഇനി ഫെതറിൻ്റെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് ക്ലോ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിന് മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ത്രെഡ് ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ അടുത്ത ഫെതർ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഇനി ഞാൻ ഇതിൽ ഒരു ഗ്രീൻ കളർ ഫെതർ കൂടി ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇതാ ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക ഇനി ഇത് തന്നെ സെയിം ഇതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും ഞാനിവിടെ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഇതാ ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് വുളൻ ത്രെഡ് ഞാൻ കെട്ടിക്കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഹാങ് ചെയ്തിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ രീതിയിൽ രണ്ടെണ്ണം കൂടി നമ്മളിവിടെ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം നമ്മളിത് ആദ്യം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടില്ലേ അതിൽ ഹാങ് ചെയ്തിടാണ് കേട്ടോ ഇതാ നടുക്കിൽ ഹാങ് ചെയ്തിടാനായിട്ടുള്ളത് കുറച്ച് കൂടുതൽ ബീഡ്സ് ഞാൻ വെച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഈ മുഗൾ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബീഡ്സൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടമാണ് എത്ര നീളം വേണോ അതിനനുസരിച്ച് ഞാൻ ഇതൊന്ന് കെട്ടിക്കൊടുക്കുകയാണ് ബാക്കിയുള്ള രണ്ടെണ്ണം കൂടിയും ഇതിൻ്റെ ഈ രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് കെട്ടിക്കൊടുക്കാം ഇത് ചുവരിൽ ഹാങ് ചെയ്തിടാനായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു വുളൻ ത്രെഡ് എടുക്കുക അതിൻ്റെ രണ്ടറ്റവും ചേർത്ത് പിടിച്ച് കെട്ടിക്കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഇത് ചുവരിൽ ഹാങ് ചെയ്തിടാനായിട്ട് സാധിക്കും ഞാനിത് ചുവരിൽ ഹാങ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ എഫേർട്ട് എടുത്തിട്ടാണ് വീഡിയോസൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനും ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്തേക്കുക വീഡിയോ ഇങ്ങനെ ഒരു ചാനൽ ഉണ്ടെന്ന് പറയാം വീഡിയോസ് കണ്ടുവെക്കാൻ പറയുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറയുക അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവരും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെല്ലും മറക്കാണ്ട് 